हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की हिस्ट्री और हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर वन जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू ट्वेल्व हंड्रेड जीरो सिक्स सी तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मॉडर डायनेस्टी जैसा कि आपको पता है ये एक महान डायनेस्टी रही है बहुत ग्रेटेस्ट डायनेस्टी रही है और ये पहला ऐसा डायनेस्टी रही है पहली ऐसी डायनेस्टी रही है जिन्होंने मतलब एक यूनिफाइड पोलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट किया या मतलब एक ऐसा एम्पायर डेवलप किया जो पहली बार बहुत बड़े एरिया को जिसने कंट्रोल किया आपको पता है मोर डायनेस्टी से पहले यहाँ पे सिस्टम था महाजनपद वाला जहाँ पे कई सारे महाजनपद हुआ करते थे सिक्सटीन महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों में एक सबसे पावरफुल महाजनपद निकल के आता है मगध मगध के एरिया पर पर कई सारी डायनेस्टी ने रूल किया फाइनली एक बड़ी डायनेस्टी और एक ग्रेटेस्ट डायनेस्टी और एक पावरफुल डायनेस्टी इमर जो है होकर जो आती है वो है मोर डायनेस्टी मोर डायनेस्टी ने रूल किया था 321 ट्वेंटी वन से लेकर 185 एट तक ध्यान रखना बी में या बी में डेट जो होती हैं वो रिवर्स में चलती हैं फिर भी अगर आपको डेट्स में कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल रखा है जिस जिसमें मतलब बता रखा है आप अगर उसको देखना चाहो तो देख सकते हो पाँच दस मिनट का लेक्चर है आप सर्च करना कॉन्सेप्ट ऑफ ए डी बाई लक्की सर उसमें आप फिर ये सारी चीज़ें देख सकते हो बाई द वे लेक्चर की शुरुआत करते हैं मोर डायनेस्टी मोर एम्पायर ठीक है तो सबसे पहले हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे आई एम सेइंग हम क्या डिस्कस करेंगे बेसिक्स डिस्कस करेंगे बेसिक्स अगर हमें आते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ध्यान रखना इनके आपको नोट्स नहीं बनाने नो नीड टू मेक नोट्स जब नोट अब अपने क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा कि अब आपको नोट्स बनाने अब यहाँ से क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो अभी जो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव गुड ग्रेप ऑन बेसिक्स अगर आपकी बेसिक्स पर अच्छी पकड़ है तो आपको फिर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बेसिक्स में जरूर बताऊंगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम बेसिक्स को जानेंगे कि मोर डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ मोर डायनेस्टी का स्थापना कैसे हुई इंडिया में वो सारी चीज़ें जानेंगे इन सब को जानने से पहले आपको एक चीज़ बार बार मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एम्पायर एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य ठीक है तो एम्पायर क्या होता है ये चीज़ हमें जाननी पड़ेगी तो एम्पायर इज ए लार्ज टेरिटरी देन किंगडम एक तो होता है किंगडम किंगडम का मतलब है राज्य ठीक है जैसे हो सकता है एक राज्य दो राज्य तीन राज्य चार राज्य पांच राज्य छह राज्य सात राज्य आठ राज्य ये अलग अलग किंगडम है और इन पर आठ रूल कर रहे हैं मगर एम्पायर क्या होता है इन सबको मिला दो इसके बराबर एटलीस्ट तो एम्पायर मतलब ध्यान रखना है एम्पायर जो होता है वो किंगडम से बड़ा होता है और ये किंगडम से ज़्यादा पावरफुल होता है ठीक है और एम्पायर का एक मेन रूलर होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पर एम्पर मतलब सम्राट सम्राट बोलते हैं ठीक है और एम्पायर में कई सारे मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स होते हैं ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसमें कई सारे मंत्री होंगे कई सारे मिनिस्टर्स होंगे ठीक है तो ये एम्पायर के बारे में हमें ये पता होनी चाहिए एम्पायर क्या होता है अच्छा जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्लू जो दिखा रखा है ये एक एम्पायर है यहाँ पर कौन रूल करता था मौर्य रूल करते थे आप देख सकते हो कितने विशाल एरिया पर मौर्य डायनेस्टी फैली हुई थी ठीक है जबकि किंगडम किंगडम क्या होते हैं छोटे छोटे से ऐसे कई सारे किंगडम होते हैं बंगाल एम्पायर इट्स टू लार्ज ओके अच्छा एम्पायर की एक लार्ज आर्मी होती है एम्पायर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी होगी अब सीधी सीधी बात है जब इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना है सो यू कैन नॉट कीप इट विद हंड्रेड और थाउजेंड सोल्जर्स सो इसके लिए लाखों में हमें क्या रखनी पड़ेगी आर्मी रखनी पड़ती है तो एम्पायर के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है एम्पायर में बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक है एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एफिशियंट और एक पावरफुल और एक कुशल रूलर की आवश्यकता होती है तो ये हो गया एम्पायर ठीक है तो ध्यान रखना एम्पायर बड़ा होता है किंगडम छोटा होता है अब बात करते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं वंश ठीक है अब जैसा कि आप पढ़ोगे मौर्य डायनेस्टी नंद डायनेस्टी हरियंग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी ये डायनेस्टी वो डायनेस्टी ये कई सारी डायनेस्टी हम पढ़ते रहते हैं ठीक है तो डायनेस्टी क्या होती है तो डायनेस्टी का मतलब है डायनेस्टी रेफर्स टू ए चेन ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिकेम द रूलर ऑफ द एम्पायर और किंगडम वन आफ्टर एन उधर मतलब डायनेस्टी में ऐसा होता है कि सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे कोई राजा बना जैसे हम बात करते हैं मोर्य डायनेस्टी तो मोर्य डायनेस्टी में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य ने मोर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया फिर उसके बाद आते हैं बिंदुसार सॉरी क्या आते हैं बिंदुसार फिर बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक फिर ऐसे ही करके अशोक के बाद आएंगे तो ऐसे करके वन आफ्टर एनोदर मतलब एक के बाद एक के बाद एक पहले एक राजा बन गया किंग बन गया फिर उसका बेटा किंग बन गया फिर उसका इस वाले का बेटा किंग बन गया फिर इस वाले का बेटा किंग बन गया मतलब एक के बाद राजा उसका बेटा राजा उसका बेटा राजा बेटे के बाद उसका बेटा राजा ऐसे करके जो सिस्टम चलता रहता है उसको
ठीक है और इसमें जो रूलर्स होते हैं वो सेम फैमिली से रहते हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं दूसरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते जिस फैमिली की वो डायनेस्टी है ठीक है तो पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली बिकमिंग रूलर्स वन आफ्टर एन उधर सेम फैमिली से रूलर बनते चले आते हैं लोग बाग अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट के बारे में अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया पर राज करना चाहते थे दुनिया को अपने बस में लेना चाहते थे उन सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनका अलेक्जेंडर को हिंदी बोलते हैं सिकंदर ध्यान रखना ठीक है तो अलेक्जेंडर का बीच बीच में जिक्र आएगा तो इसलिए पहले देख लेते हैं तो ही वाइज दी रूलर ऑफ मैसेडोनिया ये मैसेडोनिया के रूलर थे ये मोस्ट पावरफुल ग्रीक स्टेट मैसेडोनिया एक ग्रीक का ग्रीस का एक बहुत पावरफुल स्टेट हुआ करता था ध्यान रखना मैसेडोनिया कहाँ का है ग्रीक का एक पावरफुल स्टेट है तो ये जो रूलर हैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट ये कहाँ के थे ग्रीक के थे ठीक है इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इनको अपनी कंक्वेस्ट के नाम के लिए भी जाना जाता है इन्होंने बहुत सारी जगह पर अपनी विजय हासिल की कई जगह पर इन्होंने जीत हासिल की थी तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है ये इंडिया में भी आए जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ भी ये कंट्रोल करना चाहते थे इनको बता था कि इंडिया बहुत ज़्यादा महान कंट्री है इंडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री है इंडिया को गोल्डन वर्ल्ड कहते थे आपको पता उस जमाने में गोल्डन वर्ल्ड हुआ करता था बहुत ज़्यादा मतलब धनवान हुआ करता था इसलिए ये इंडिया की तरफ भी पहुँचे कौन अलेक्जेंडर दी ग्रेट और ये पहुँचते कैसे हैं ये पहुँचते हैं नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में जो पाकिस्तान है उस वाले रास्ते से वहाँ पर एक एरिया है खाइबर पास ठीक है अफगानिस्तान के पास एक पास है पहाड़ियों में होकर एक रास्ता है उसको बोलते हैं खाइबर पास तो खाइबर पास से होते हुए इंडिया में पहुंचे 326 ट्वेंटी में यहाँ रखना 326 ट्वेंटी सिक्स में अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहाँ पर पहुँचते हैं इंडिया में पहुँचते हैं और इस समय इस समय इंडिया में रूल चल रहा था नंदा डायनेस्टी का इंदा इन, इंडिया में मतलब जो नॉर्थ एरिया था या मगध जो था जो सबसे पावरफुल एम्पायर था मगध वहाँ पर रूल कर रहे थे नंदा किसके टाइम पर जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में प्रवेश किया ठीक है और इनके इनके कमांडर थे सेल्यूकस निकेटर ध्यान रखना इनके कमांडर कौन थे सेल्यूकस निकेटर हालांकि ये इन्होंने नंदा से डायरेक्ट फाइट नहीं की थी इन्हों इनकी फाइट हुई थी आपको पता है पहले पोरस थे एक राजा थे पंजाब वाले एरिया के तो पंजाब के राजा से इनकी लड़ाई होती है जिसको हाइडे हाइडे स्पीच का बैटल ही बोलते हैं ठीक है वो राजा पोरस बड़ी बहादुरी पूर्वक इनसे लड़ाई भी लड़ते हैं वो सारी कहानी है अपने बुक में इतना है नहीं तो आप ध्यान रखना अलेक्जेंडर एक रूलर थे कहाँ के ग्रीक के मैसेडोनिया के जो इन्होंने अटैक किया था किसके समय पर अटैक किया था नंदा रूलर्स के समय पर अटैक किया था अब एंशियंट इंडिया में जो नंदा डायनेस्टी है वो कौन से क्रम पर आ रही है ठीक है तो आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे महाजनपद जैसे ही महाजनपद थे सिक्सटीन महाजनपद के बारे में पढ़ा था सिक्सटीन महाजनपद में भी दो प्रकार के थे एक जगह पर तो रिपब्लिक वाला सिस्टम था एक जगह पर मोनार्की वाला सिस्टम था ठीक है फिर महाजनपदों में सोलह में से भी पावरफुल निकल के आता है वो था मगध तो मगध पर फिर रूल स्टेब्लिश होता है पहले हरेंग डायनेस्टी रूल करती है फिर हरेंग डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद तीसरी आती है नंद डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कौन सी डायनेस्टी बनाई मौर्य डायनेस्टी ठीक है तो मौर्य डायनेस्टी से पहले आपको पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए मौर्य डायनेस्टी से पहले भी मगध वाले एरिया में मगध जो आज की डेट में बिहार वाला एरिया है उस पूरे एरिया में कौन रूल करते थे इन सारी डायनेस्टियों ने रूल किया है ठीक है कौन कौन सी डायनेस्टी है महाजनपद के बाद आती है हरेंग डायनेस्टी फिर शिशुनाग डायनेस्टी फिर नंदा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी और जैसे ही मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है उसके बाद आ जाती है सोंगो डायनेस्टी फिर सोंगो डायनेस्टी के बाद कई सारी डायनेस्टियों ने रूल किया कणव डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी सातवान कुसान सक चिरा चोलाज पांड्याज पल्लवाज पालाज प्रतिहास राजकुर्स डॉट 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 ऐसे कई सारी डायनेस्टी जिन्होंने क्या किया था रूल किया था ठीक है ये क्रम से नहीं है ध्यान रखना अलग अलग है मगर यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्रम से बता रखी है मैंने कौन कौन सी किस किस ने कब कब रूल किया एक्चुअली क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में इंडिया में अलग अलग समय पर अलग अलग डायनेस्टी हुआ करती थी ठीक है तो बहुत सारी डायनेस्टियों ने रूल किया था तो डायनेस्टी समझ रहे हो ना एक ही फैमिली से रूलर्स बनते चले आना तो मोर्या डायनेस्टी में मोर्या फैमिली से रूलर्स बनेंगे नंदा डायनेस्टी में नंदा फैमिली से रूलर्स बनेंगे ठीक है तो ध्यान रखना मोर्या डायनेस्टी से पहले कौन सी थी नंदा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी से पहले शिशुनाग और शिशुनाग से पहले हरियंग डायनेस्टी और यहाँ से पहले तो आपको पता ही महाजनपद वाला पीरियड था सोलह महाजनपद थे सिक्सटीन महाजनपद थे ठीक है अच्छा अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चाणक्य के बारे में चाणक्य का नाम आपने सुना होगा बचपन से सुनते आ रहे होंगे बहुत सा बार आपने सुना होगा चाणक्य बहुत ही ज्यादा फ
आप व्यक्ति रहें बहुत महान व्यक्ति रहें बहुत महान ही मतलब ये आप फिलोसफर रहें थिंकर रहें ठीक है और एक कूटनीति के मामले में बहुत ही विद्वान रहे ये ठीक है तो चाणक्य की बात करें तो इनिशियली इनिशियली शुरुआत में ये जो नंदा रूलर्स हुआ करते थे नंदा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे उनके मंत्री रहा करते थे इनके कुछ और नाम भी है इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है इनको कौटिल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इनकी ऐसा बताते हैं कि इनकी मतलब जो धनानंद है नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था धनानंद ऐसा बताते हैं तो धनानंद जो थे लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के वो इनकी एक बार इंसल्ट कर देते हैं इनकी बेजती कर देते हैं इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उस गलत व्यवहार की वजह से ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं वो वो मतलब प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं अब नंदा किंगडम को जड़ से ख़त्म कर दूँगा जिन्होंने मेरी जो इंसल्ट की है नंदा रूलर्स ने और धनानंद ने जो मेरी इंसल्ट की है ठीक है तो मैं भी इसका बदला लूँगा और बदला ऐसा लूँगा कि मैं इस एम्पायर को जड़ से क्या कर दूँगा ख़त्म कर दूँगा फिर इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात होती है बिंदिया फॉरेस्ट में एक बालक किससे मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये मतलब लड़का कुछ कर सकता है यही ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर सकता है धनानंद को या नंदा रूलर्स को हटा सकता है और अपना एक नया एम्पायर या अपना एक नया डायनेस्टी स्टेब्लिश कर सकता है तो फिर उन्होंने क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया शिक्षा दी ट्रेनिंग दी और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही मतलब फिर और 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 चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की किस में सहायता की आर्मी को बढ़ाने में ठीक है तो सबसे पहले तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी फिर उसकी आर्मी बढ़ाने में हेल्प की और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को ओवरथ्रू कर दिया ओवरथ्रू मतलब हटा दिया गद्दी से हटा दिया और मौर्य एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट कर दिया तो ध्यान रखना है पर छोटे छोटे क्वेश्चन बने कि हु वाइज दी रूलर ऑफ नंद लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी तो आपको बता दें धनानंद किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट किया चाणक्य की सहायता से मौर्य डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी नंदा डायनेस्टी तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ठीक है तो ये देख सकते हो बड़ा फेमस है सांची का स्तूप इसके बारे में भी हम देखेंगे अब है बिफोर मौर्य एम्पायर मौर्य एम्पायर से पहले आप सुनो बेटा मौर्य एम्पायर से पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी मगध की क्या सिचुएशन थी मोरन एम्पायर से पहले आपको पता है मोरन जब एम्पायर नहीं स्टेब्लिश हुआ था मोरन एम्पायर का नामो निशान नहीं था उस समय क्या सिचुएशन थी उस समय मगध के रूलर मगध में रूल करते थे या नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे नंदा रूलर्स और नंदा रूलर्स का लास्ट रूलर था धनानंद ठीक है धनानंद इतना नालायक था इतना मतलब क्रूर था इतना बेकार था जिसकी वजह से उसकी जो सब सब्जेक्ट थी सब्जेक्ट मतलब उसकी प्रजा सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रजा बोलते हैं कि उसकी सब्जेक्ट उसी से क्या करती थी नफरत करती थी ठीक है इसी समय पंजाब में ग्रीक गवर्नर्स आपस में फाइटिंग कर रहे थे पावर्स के लिए कि पावर्स कौन संभालेगा ठीक है पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरा नॉर्थ इंडिया कन्फ्यूजन की स्टेट में था कि यार अब क्या होगा कौन रूलर बनेगा कौन रूल करेगा क्योंकि कई सारी सिचुएशन थी एक तो ये इससे जनता भी परेशान थी किससे आनंद से साथ के साथ में ग्रीक किंग अलेक्जेंडर दी ग्रेट वो नॉर्थ वेस्ट में पहुँच चुके थे इंडिया के बॉर्डर पर पहुँच चुके थे तो इनका भी खतरा था कि अलेक्जेंडर कहीं मतलब इनको हरा के मतलब इंडिया को कंट्रोल में ना ले ले तो इस प्रकार कई सारे चैलेंजेस थे इंडियन रूलर्स के सामने इस वाली सिचुएशन में इंडिया में मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी नहीं थी फॉरेन रूलर्स का अटैक की खतरा था आपस में यहाँ पे रूलर्स फाइट कर रहे थे प्लस यहाँ का जो गवर्नेंस वाला सिस्टम था नंदा रूलर जो थे धरानंद सही से रूल नहीं कर रहा था जनता पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा था जनता भी परेशान थी तो ऐसी सिचुएशन में जरूरत थी कि कोई आए और इन सब समस्याओं को दूर करे बाहर से जो चैलेंजेज आ रहे हैं फॉरेन जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनको रोके और अपने यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करे अपने यहाँ पे शांति स्टेब्लिश करे और सही से प्रशासन चलाए जनता का भी ख्याल रखे तो इस प्रकार की ज़रूरत थी इसी बीच में आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य की आपको पता ही सहायता किसने की थी चाणक्य ने की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ इज मेंटर मेंटर मतलब जो गुरु होता है या फिर जो शिक्षा देता है या जिसकी देख रेख में कोई बड़ा हो उसको बोलते हैं मेंटर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल या चाणक्य की सहायता से नंदा रूल्स को क्या कर दिया खत्म कर दिया नंदा रूलर्स को हटा दिया लास्ट रूलर धनानंद को अपनी गद्दी से हटा दिया और थ्री ट्वेंटी में स्टैब्लिश कर दी क्या मोर डायनेस्टी क्या स्टेब्लिश कर दी मोर डायनेस्टी की स्थापना कर दी तो आपको पता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाइज दी फाउंडर ऑफ मोर एम्पायर तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मोर वाइज दी फाउंडर ऑफ मोर एम्पायर जिन्होंने किसको हराया धनानंद को हराया धनानंद कौन था द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी ठीक है और चाणक्य को फिर पी बनाया जाता है किसका चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ 
स्टोरीज है छोटी मोटी जान लेते हैं ठीक है तो कि मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ कैसे इसका नाम मौर्य रखा गया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो बुद्धिस्ट स्टोरी के अनुसार एक बुद्धिस्ट स्टोरी है जिसमें मतलब बताया गया है कि चंद्रगुप्त हेल्ड फ्रॉम लैंड ऑफ पीकॉक्स मतलब ऐसा बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो हैं वो कहाँ से आते हैं उस जमीन से आते हैं जहाँ पे मोरी मोर हुआ करती थी बहुत ज़्यादा मोर हुआ करती थी इसलिए उनका सरनेम क्या लग गया मौर्य लग गया एंड डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी तो मतलब क्या कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट स्टोरी कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आते हैं ऐसी जमीन से आते हैं ऐसी एरिया से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीकॉक्स होती थी मोर होती थी इसलिए उनके नाम के पीछे लग गया मौर्य ठीक है और डायनेस्टी का नाम रख दिया मौर्य डायनेस्टी तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट एम्पायर स्टेब्लिश किया ग्रेटेस्ट एम्पायर स्टेब्लिश किया कहां पे इंडिया में <coughs> एक और बताते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्टोरियंस कुछ स्टोरियंस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं थे कुछ स्टोरियंस क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य स्टोरियन नहीं थे जबकि वो बिलोंग करते थे कहां से मोरिया ट्राइब से कहां से बिलोंग करते थे मोरिया ट्राइब से बिलोंग करते थे इसीलिए उन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम रखा मौर्य डायनेस्टी और नाम के आगे क्या लगाया मौर्य लगाया सर ने ठीक है ही वॉज रेज इन ए फॉरेस्ट और वो कहाँ पे पले बड़े थे वो एक फॉरेस्ट में पले बड़े थे विद्धि हर्ट्समैन हर्ट्समैन कौन होते हैं जो मतलब जानवर रखते हैं पशु रखते हैं कैटल रखते हैं उनके साथ ये पड़े बड़े थे अच्छा मेन रूलर्स कौन कौन से हम जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो इसके मेन रूलर्स मेन शासक मेन किंग कौन कौन से वो हैं तीन पहले तो हैं ये यही है फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे पे हैं बिंदुसार और तीसरे पे हैं अशोका ये महान रूलर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे मौर्य डायनेस्टी में ठीक है अब यहाँ से होती है हमारी बुक की शुरुआत अब आप अपने नोट्स बना सकते हो नहीं तो नहीं तो जो मैंने नोट्स बना रखे उनको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें जो नोट्स फॉर्म में जो नोट्स होते हैं वो मैंने दे रखे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है लक्की एजुकेशन टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो लक्की एजुकेशन चैनल सब वो ज्वाइन कर लेना फिर उसमें आप सर्च करना जो भी चैप्टर डालोगे आप सर्च करने पर मिल जाएगा ठीक है एनीवे anyway, अब हम बुक की शुरुआत करते हैं यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो अब जो बुक में दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं ठीक है तो मॉडर्न डायनेस्टी आपको बता रहे अब देखो ये कुछ डेट्स में ना अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं कहीं पर लिखा हुआ थ्री टू से लेकर वन एट और कहीं पर थ्री टू वन भी लिखा हुआ है तो इनसे आप कन्फ्यूजन मत रहे जो है उसको याद कर लो बुक में जो दे रखा है वो याद कर लो फिलहाल तो तो आपको पता है कि हमने अभी बताया था कि मौर्य डायनेस्टी से पहले यहाँ पे नंदा डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी से पहले भी कई सारी डायनेस्टी थी जैसे आ, मैंने बताया था हरेंग डायनेस्टी भी हुआ करती थी शिशुनाग डायनेस्टी भी हुआ करती थी तो उससे पहले यहाँ पे आ, 16 महाजनपद थे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था तो सिक्सटीन महाजनपदों में से सबसे पावरफुल जो महाजनपद निकल के आता है वो निकल के आता है मगध मगध एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद निकल के आता है इमर्ज होता है इमर्ज मतलब निकल के आना और मगध डेवलप्ड इन टू एम्पायर मगध एम्पायर में एम्पायर मतलब साम्राज्य में कन्वर्ट करता है इसको कौन करता है हरेंग डायनेस्टी हरेंग जो डायनेस्टी है हरेंग डायनेस्टी मगध एम्पायर को एक साम्राज्य में डेवलप करती है मगध एरिया को एक एम्पायर में डेवलप करती है और मगध स्टेबलिट इट्स कंट्रोल ओवर दी इंटायर नॉर्थ इंडिया मगध जो है मगध जो महाजनपद था वो पहले तो एम्पायर में कन्वर्ट होता है साम्राज्य में कन्वर्ट होता है और मगध का पूरे नॉर्थ इंडिया पर लगभग 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 नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया पूरा की पूरा नॉर्थ इंडिया किसके कंट्रोल में आ गया मगध में आ गया मतलब जो भी मगध का रूलर बनेगा वो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को और इंडियन सब को क्या करेगा कंट्रोल करेगा ठीक है ये कहानी हम पढ़ी चुके हैं कि कैसे कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है अब देखते हैं चलो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी कैसे मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो 326 ट्वेंटी सिक्स बी सी में धनानंद वाज दी लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी हु वाज रूलिंग ओवर दी मगध ठीक है तो 326 ट्वेंटी सिक्स बी सी में धनानंद कौन था लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का वाज रूलिंग ओवर दी मगध किसके ऊपर रूल कर रहा था ये रूल कर रहे थे मगध के ऊपर लोग वाक बहुत ज़्यादा परेशान थे पीपल वर सफरिंग फ्रॉम हिज एट्रोसिटीज एट्रोसिटीज मतलब उनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था कैसे परेशान करता था टैक्स बढ़ा के और अपनी जनता को खुश नहीं रखता था बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था तो लोग क्या थे धनानंद से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो पीपल वर सफरिंग लोग वाक उनसे बहुत ज़्यादा सफर कर रहे थे साथ के साथ में लोगों को डर भी था कि किसका अलेक्जेंडर के इन्वेजन का डर था अलेक्जेंडर मैंने बताया था सिकंदर इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण तो नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण कर रहा था इवन आपको पता ही है वो आ भी चुके थे युद्ध भी हुआ था पंजाब के राजा के साथ पंजाब का राजा कौन था पोरस पोरस का साथ इनकी लड़ाई भी होती है अलेक्जेंडर की ठीक है हालांकि वो पोरस हार जाता है फिर भी वो उनको जो जीता
कोई आए और एक मतलब इन सारी समस्याओं को दूर करे और एक एम्पायर स्टेब्लिश करे या फिर आ, कुछ नया सिस्टम करे या चेंज करे सिस्टम में या परिवर्तन लाए सिस्टम में इन जो समस्याएं हो रही है जनता को उन समस्याओं को दूर करे तो ऐसी सिचुएशन में ठीक है कौटिल्य के स्टूडेंट कौटिल्य के स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य निकल के आते हैं इमर्ज होकर आते हैं और वो एक नई डायनेस्टी स्टेब्लिश करते हैं जिसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी ठीक है तो कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करते हैं और मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करवाते हैं ठीक है तो मौर्य डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट किसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से कौटिल्य की सहायता से किया ठीक है और मौर्य डायनेस्टी में हम तीन इन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक एक करके इन तीनों रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और अब हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे एक दो दिन का गैप कभी शायद लग जाए मगर अब मैं बाकी सब्जेक्ट्स कवर नहीं करूँगा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्टी से ऊपर निकल चुका है तो उनको हम बाद में स्टार्ट करेंगे अब ये चैप्टर में फिनिश करा के ही बाकी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सो आई एम श्योर वी विल डू दिस चैप्टर सोन हम जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल